নমস্কার বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো তো আগের ব্লগে যেরকমটা দেখলে আমরা রামেশ্বরম পৌঁছে গেছি পৌঁছে আমরা আমাদের লাঞ্চ করে নিই আর যেরকমটা বললাম এখানে হোটেলে ননভেজ পাওয়া যায় না খুবই রেয়ার পাওয়া যায় কারণ এটা একটা টেম্পেল সিটি এটা একটা ধাম তো তাই জন্যে এখানে ননভেজ পাওয়া যায় না তো আমরা ভেজ পনির ডাল ভাত আর অনিয়ন ভাজি এই সব কিছু নিয়েছিলাম তো লাঞ্চ টাঞ্চ করে একটু আমরা রেস্ট নিয়ে নিই রেস্ট নিয়ে তারপরে আমরা বেরিয়ে যাই রামেশ্বরমের মেন অ্যাট্রাকশান যেটা ইন্ডিয়ার লাস্ট পয়েন্ট মানে ল্যান্ডের লাস্ট পয়েন্ট ইন্ডিয়া তো একটা মানে রামেশ্বরম তো একটা আইল্যান্ড তো এখানে ইন্ডিয়ার লাস্ট পয়েন্ট যেটা বর্ডারের এক তোম শেষ যেটা ট্রায়াঙ্গেলে আমরা দেখতে পাই যে ইন্ডিয়ার এটা লাস্ট তো সেই পয়েন্টটায় আমরা যাব দুটো সি এখানে মিট করছে একদিক থেকে ইন্ডিয়ান ওশান একদিক থেকে বে অফ বেঙ্গল এবং মিটিং পয়েন্টটাও আমরা দেখব এটা হচ্ছে রাম সেতু ব্রিজ এই ব্রিজটা দিয়ে প্রথমে আমরা এই টেম্পেলটায় যাব আমরা টেম্পেলের মধ্যে যাইনি কারণ বেশ খানিকটা নিচু উঁচু ছিল তাই জন্য আমরা আর ভেতরটায় যাইনি এটা হচ্ছে সেই টেম্পেলের পাশে যে তোমার সমুদ্রটা সেটা এই সমুদ্রটা অতটা বেশি জল ছিল না অনেকটা দূরে ছিল জলটা এটা অনেকটা শান্ত ছিল তো যাই হোক এইভাবে আমরা পৌঁছে গেলাম এই আমাদের ফার্স্ট ডেস্টিনেশনে বাট প্রচণ্ড হাওয়া দিচ্ছিল এবং দ্য মোস্ট অ্যামেজিং থিং হচ্ছে এখানে কোনো রকম হোটেল বা কোনো রকম রিসর্ট টাইপের কি কিছু নেই এখানে কোনো রকম মানে সেরকম খাবার খাওয়ার দোকান আছে নেই বলবো না বাট এরা জায়গাটাকে এখনও তার ন্যাচারাল বিউটিতেই রেখেছে এবং সেই জন্যেই হয়তো জায়গাটা এতটাই সুন্দর বীজগুলো এখনও পুরো মানে কি বলবো একদম সেই বিচের মধ্যে দীঘাতে যেরকম প্রচুর দোকান হয়ে গেছে বিচে বসার জায়গা নেই নেই সেরকম কোনো ব্যাপারই নেই আর এখান থেকে মোটে পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে হচ্ছে তোমার শ্রীলঙ্কা তো আমরা এখান থেকে শ্রীলঙ্কার যে ল্যান্ড মাস্কটা সেটা রীতিমতো দেখা যাচ্ছিল ইট ওয়াজ সো নাইস তো এটা প্রচণ্ড উইন্ডি ছিল আমরা এখানটায় নেমে আমি কিছু দূর হেঁটে দেখলাম কারণ এখানেই একমাত্র যেখানে নামা যাচ্ছিল পরের জায়গাটা দেখবে সেখানে অসম্ভব ব্যাপার ইটস ভেরি রিস্কি তো যাই হোক এখানে একটু দেখে নিলাম বিচটা তার ন্যাচারাল বিউটিতেই আছে একদম ভার্জিন বিচ এটা আর ওই দিকে ছিল একটা মন্দির যেখানে আমরা যাইনি এইখানে যদি তুমি দেখো এখানে ল্যান্ডমাসের এন্ড ইন্ডিয়ার যে ল্যান্ডমাসের এন্ডটা তোমরা দেখতে পারবে তো এইটা ছিল প্রথমে আমরা যেখানে গেলাম বেশ ভালো ছিল মা বাবাও এনজয় করলো আর প্রচণ্ড উইন্ডি ছিল প্রচণ্ড উইন্ডি দেখতে পাচ্ছ আমি একাই রয়েছে বিচে আর কেউ নেই এখানে কিন্তু এমন না যে ট্যুরিস্ট নেই প্রচুর ট্যুরিস্ট আছে কিন্তু এখানে কেউ ওরকম মানে যেহেতু কোনো বসার জায়গা দোকান ওকান ওসব কিছু নেই তাই জন্য তুমি ন্যাচারাল বিউটিতে বিচগুলোকে এনজয় করতে পারবে খুব ভালো লাগে আমাদের প্রথম ডেস্টিনেশনটা ওইটা যে ল্যান্ডমাসটা দেখছো ওটা হচ্ছে শ্রীলঙ্কার ল্যান্ডমাস যেটা দেখা যাচ্ছে তো বেশ মজা লাগছিল যে এত কাছ থেকে জিনিসটা আমরা দেখতে পাচ্ছি তো চলো এবার পরের পয়েন্টটা যাওয়া যাক তো এবার আমরা ধীরে ধীরে পৌঁছে গেলাম রামেশ্বরমের এন্ড পয়েন্টে এবার রাস্তাটাই ভীষণ সুন্দর ওই দিকে মানে আমরা যে দিক দিয়ে রামেশ্বরমে পৌঁছাচ্ছিলাম তখন ডান দিকে আমাদের ছিল ইন্ডিয়ান ওশান বা দিকে ছিল বে অফ বেঙ্গল আমি এত 
वायलेंट येट ब्यूटिफुल समुद्र को मैं खूब ही कम देखे हमें प्रचुर जगह घूरते गे मैं मैं समुद्र सी सैडे क्यों एत सुंदर एत सुंदर तुम्हार भय लागे इट इज इम्पसिबल यीचे नामा एकदम ही प्रहिविटेड कारण मैंने ढेगुलो एतटाई बड़ो बड़ो तुम्हें गाड़ी को जाने देखो गाड़ी ऊपरे मैं गाड़ी जालना खुले पुरो गाड़ी मध्य ढेव ढुके ग टाई सुंदर एट जो ड्रोन शट ना जो जिनटा और सुंदर बिकज दूदिक दिए पुरो समुद्रा जाए मजखान दिए रास्ता भीषण ही सुंदर एखने रास्ता घाटे छोटो छोटो दो तीन टे होटेल आर यहाँ हे धानुषकड़ी धानुषकड़ी जैगाटार सम्बन्धे हमें तुम्हारे एकटू बदे और डिटेल्स बोलो जैगाटार अनेक इम्पर्टेंस आईक पोछे गलम एक्चुअल मेजर जो अट्रैक्शन इंडियन लास्ट पॉइंट चलो देखे नाओ जैगा कम लागल तुम्हारे तुम्हार बे अफ बेंगल दिखा गाड़ी पार्क कर बे अफ बेंगल दिखे बे अफ बेंगल कम्पेटिवलि शांत लागू कलर टाओ एक डिफरेंट बे अफ बेंगल तो बे अफ बेंगल एखानटा दाड़िए भेतर बसि भेतर दिखे तुम जो पा बिकज एट रकि बीच और प्रचंड ढे प्रचंड ढे तो ये दाड़े जोटा तुम पार एनजय करते पर तो तारे चले गलम अपोजिट सैडे जेखने इंडियन ओशन देखते हमारे बे अफ बेंगल और बाबा वोने दाड़ी अनेक फोटो टोटो तुले निल बाबार एक्चुअलि रामेश्वर में आसार पुरो आइडियाटाई बाबार बाबार प्रचंड देखार इच्छा छो पॉन्टा तो तेजे मन भरे ताके फोटो तुले दिल्ली तो एनजय करो हमारे साथ अफ बेंगल इंडियन ओशन देखते ही पाच कम्पेटिवलि इंडियन ओशन ढेवटा कत बड़ो और कत स्ट्रंग एंड पावरफुल तो ये सब देखे टेखे एबार दुटोर जो मीटिंग पॉइंट गाड़ीटा एक आगे रखते हैं एबार दुटोर जो मीटिंग पॉइंट से हेटे तो ये एमब्लेम देखो जेखने लोक जन सबा गोल हो दाड़ी एकदम मजा कर फटो भिडियो सबकिछ तुल से यही हे 
রামেশ্বরমের এন্ড ওই দিক দিয়ে বাঁ দিক দিয়ে বে অফ বেঙ্গল ডান দিক দিয়ে ইন্ডিয়ান ওশন মিট করে মিটিং পয়েন্টও তোমাদের নিয়ে যাব তো এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ার লাস্ট পয়েন্ট যেখানে দাঁড়িয়ে বাবা ফটো তুলে এবং সবাই ফটো তুলছিল এখানে দাঁড়িয়ে জায়গাটা কি সুন্দর আর আকাশটা কি সুন্দর লাগছিল ওয়েদারটাও ভীষণ সুন্দর ছিল ভীষণ সুন্দর তো চলো এবার দেখে নাও আমাদের এই যে পয়েন্টটা এইখানটায় যে পয়েন্টটা রয়েছে সেই পয়েন্টটা দেখতে পাচ্ছ লোকজন বেশি যেতে পারছে না তো এইটা হচ্ছে পেছনের ভিউটা এবার এই যে এইখানটায় হচ্ছে তোমার মিটিং পয়েন্ট যেটা দেখছো দুটো এই জায়গাটা হচ্ছে তোমার মিটিং পয়েন্ট যেখানে তোমার বে অফ বেঙ্গল আর ইন্ডিয়ান ওশন মিট করেছে প্রচণ্ড ভায়োলেন্ট দেখতে পাচ্ছ পুরো জলে আমার তো মনে হচ্ছিলো ফোনই ভিজে যাবে মানে দাঁড়ানোর পর্যন্ত মানে পসিবিলিটি নেই আর ইটস ভেরি রিস্কি দাঁড়ানো উচিত না তো আমরা একটু দূরেই কিছুক্ষণ বসলাম আমি আর বাবা মা আসতে পারিনি মা গাড়িতেই বসেছিল সমুদ্রের দেখছিল গাড়িতে বসে বসে বিকজ এটা মার জন্য একটু বেশি রিস্কি হয়ে যাবে তাই জন্য মা আসেনি আমি আর বাবাই বসে বসে দেখছিলাম তো বেশ সুন্দর লাগলো খুব ভালো লাগলো এনজয় করলাম তো তোমরাও আসতে পারো এখানে একটা অন্য ধরনের অনুভূতি এটা ঠিক নর্মাল সি সাইড ভ্যাকেশান বা বিচ ভ্যাকেশানে যেরকম আমরা যাই সেরকম এক্সপিরিয়েন্স এখানে না এটা একটা অন্য ধরনের মানে ফিলিং হবে তুমি জিওগ্রাফি ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফিটা খুব ভালো করে বুঝতে পারবে যে মানে যখন তুমি রাস্তাগুলো দিয়ে আসবে না যে এটা তোমার এন্ড পয়েন্ট এখানটায় তুমি দাঁড়িয়ে আছো তো সেই আইডিয়াগুলো তোমার খুব ভালোভাবে হবে তো এবার আমরা বেরিয়ে গেলাম দেখতে পাচ্ছ আমাদের গাড়ির কাঁচে পুরো জল বিকজ এখান থেকে সমুদ্রটা এতটাই রাস্তার পাশে যে জল পুরো গাড়িকে ভিজিয়ে দেয় বাট ফিলিংটা দুর্দান্ত মানে এই যে ফিলিংটা যে জল এসে সামুদ্রিক একদিক থেকে ইন্ডিয়ান ওশন একদিক থেকে বে অফ বেঙ্গল এসে তোমার গায়ে পড়ছে আর তোমার তোমাকে ভিজিয়ে দিচ্ছে এই ফিলিংটাই এক্সপিরিয়েন্স করার জন্য লোকে ইউ নো এখা এই সব এই জায়গাগুলোতে আসে তো ইট ওয়াজ বিউটিফুল এক্সপিরিয়েন্স তো তারপরে আমরা চলে যাই এখানের আর একটা খুব ইউনিক এক্সপিরিয়েন্সের জায়গায় যেটার নাম হচ্ছে ধনুষকুড়ি ধনুষকুড়ির ইম্পর্টেন্স হচ্ছে এখানে রাম যখন ওনার ধনুক দিয়ে পয়েন্ট করে রাম সেতু বানানোর জন্য জায়গা মার্ক করেছিলেন কিন্তু এটার আরও একটা অদ্ভুত ইম্পর্টেন্স আছে এটাকে বলা হয় ঘোস্ট টাউন কারণ একটা সাইক্লোনে এখানের যাবতীয় এখানে যেরকম দেখলে কোনো মানে বসতি নেই কোনো কিছু নেই হোটেল মানুষ কেউ না আর পাঁচটার পরে এখানে দোকানপাটগুলোও থাকবে না এটা একটা পুরো আইসোলেটেড এরিয়া এখানে কেউ থাকে না এবং এই জায়গাটাকে বলা হয় ঘোস্ট টাউন এই যে স্ট্রাকচারটা দেখছো এটা এইভাবেই এখানে রয়েছে এবং আগে যে তোমাদের পুরনো স্ট্রাকচারটা দেখালাম সেটাও রয়েছে এখানে অনেক স্টোরি আছে এবং এই যে ব্যারিকেডসগুলো করা আছে না এটা ক্রস করেও কেউ যায় না মানে একটা অদ্ভুত জিনিস এখানে পুরো বিচ এত সুন্দর বিচ লোকে তো ইজিলি এসে বিচে থাকতে পারে খেতে পারে ঘুরতে পারে বাট নো ওয়ান কামস হিয়ার এই জায়গাটার নাম হচ্ছে ঘো এই জন্য এই জায়গাটার নাম ঘোষ টাউন পাঁচটার পরে এখানে তোমাকে গাড়ি টেম্পো কিছুই নিয়ে আসবে না তো বেশ অদ্ভুত লাগছিল এক্সপিরিয়েন্সটা ভালোই ছিল কিন্তু বেশ অদ্ভুত লাগছিল যে এখনও এরকম কিছু আছে তো আমরা কিছু ভৌতিক এক্সপিরিয়েন্স করিনি বাট ইট ওয়াজ নাইস ইট ওয়াজ নাইস তোমরা জানিও তোমাদের কেমন লাগলো তো আমি একটু এখানে পুরো হোল ভিডিওটা তোমাদের দেখানোর চেষ্টা করছি যে দেখো কেউ নেই বিচে মানে টোটালি এমটি টোটালি এমটি নাথিং নাথিং ইজ দেয়ার আর ভেতর দিকেও মানে আমার ইচ্ছে করছিল বিচ পর্যন্ত যাওয়ার বিচটা অ্যাকসেসেবেলও ছিল কিন্তু অ্যাজ নো ওয়ান ওয়াজ দেয়ার অ্যান্ড আমি ঠিক সাহস পেলাম না তো এটা হচ্ছে ওদের স্ট্রাকচারটা ধনুষকুড়ির যেটা খুব বেঁচে আছে সাইক্লোনের পরে তো এরপরে আমরা রাত্রিরে বাড়ি চলে এসে অ্যাজ ইউজুয়াল কিছু কফি আর স্ন্যাক্স খাই আর রাতে এটা ওদের পনির বিরিয়ানি যেটা খেতে খেতে আমি আমার বেডটা যেটা আমি ঘাটের পাশে করে দিয়েছিল ওরা ওই দেখো লাইট হাউস দেখা যাচ্ছে এইভাবে আজকের ব্লগটা শেষ করলাম কালকে আবার তোমাদের টেম্পেল নিয়ে যাব টিল দেন টেক কেয়ার বাই বাই